വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന് മുന്നേയുള്ള ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഓരോരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദൻ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എൻറ്റയർ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വീഡിയോ മേ ബി കുറച്ച് ലെങ്തി ആയേക്കാം ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ഗൈഡിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക കൗൺസിൽ ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ലീഡ് ചെയ്യുക ആളുകളെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റിംഗിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പെർവാസീവ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും ഡയറക്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം വരെ ആവശ്യമുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അവരെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എഫേർട്സ് എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മോട്ടിവേഷൻ എംപ്ലോയീസിന് മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്ഥിരത സ്റ്റെബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്താനും ഡയറക്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഗോൾ ഉണ്ടാകും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ദൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയറുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓരോ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങളും കേപ്പബിലിറ്റിയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഓരോരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ആക്കും സ്ട്രാറ്റജിക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ അത് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിന് മാനേജേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ത്രൂ അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡയറക്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നാല് ടോപ്പിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു
കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പെർഫോമൻസ് എൻഷർ ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർവൈസറാണ് ദെൻ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവരവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവൈസറാണ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർവൈസറാണ് ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഗോളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് മോട്ടിവേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സും ആണ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്ന് ഒരു ആവശ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും ദെൻ അതൊരു ടെൻഷനിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിലൂടെ അതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവ് വരും ദെൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വഴികളും സെർച്ച് ചെയ്ത് ദെൻ നമ്മളത് നേടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നേടായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു ഇതാണ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം മോട്ടിവേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനും മോട്ടിവേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മാസ്ലോസിൻ്റെ നീഡ് ഹയർ ആർക്കി തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ കൂടി വരയ്ക്കണം പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ നീഡ്സ് മാത്രം ആദ്യം ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ദെൻ സേഫ്റ്റി നീഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ആൻഡ് ലവ് നീഡ് എസ്റ്റീം നീഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് ഈ പേരുകൾ എഴുതിയിരിക്കണം സോ മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയർ ആർക്കി തിയറിയിൽ ആദ്യത്തെ നീഡാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡുകളാണ് അതായത് ഫുഡ് വാട്ടർ ഷെൽട്ടർ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണ്ട ബേസിക് നീഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് അതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ നീഡൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീഡാണ് സേഫ്റ്റി ഓർ സെക്യൂരിറ്റി നീഡ് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇമോഷണൽ ഹാമിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നല്ല ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് നല്ലൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും മൂന്നാമത്തെ നീഡാണ് സോഷ്യൽ നീഡ് അഥവാ അഫിലേഷൻ ഓർ ബിലോങ്ങിങ് നീഡ് അതായത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എസ്റ്റീം നീഡ് എസ്റ്റീം നീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നെ എല്ലാവരും അറിയണം നീഡ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ്റ്റീം നീഡിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് ഈ നീഡ് ഹയർ ആർക്കിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള നീഡാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് ദൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ്
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പേ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ബേസിക് പേ പിന്നെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് മറ്റുള്ള എച്ച് ആർ എ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അലവൻസസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരാം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും സോ അത് വരുന്നു ദെൻ ബോണസ് സാലറിക്ക് പുറമെ ഇയർലി കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ അതായത് എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ ആ ഫേമിൻ്റെ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും താഴെ വിലയ്ക്ക് എംപ്ലോയീസിന് അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് വേജ് പ്ലാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ദെൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അതായത് പി എഫ് പെൻഷൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അതേപോലെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് പെർക്കുസിറ്റ്സ് പെർക്കുസിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കാർ അല അലവൻസ് പിന്നെ കുക്ക് അലവൻസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ജോ പല ജോബ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻ അതൊക്കെയാണ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊസിഷൻ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹയർ ആർക്കി സോഷ്യൽ നീഡും എസ്റ്റീം നീഡും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് നല്ലൊരു നമ്മുടെ ജോബ് പൊസിഷനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവാർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എംപ്ലോയി കൺസിഡറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എംപ്ലോയീസിനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ദെൻ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ പോളിസീസും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എംപ്ലോയിഡ് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകും ദെൻ ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജോബിൽ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് വർക്ക് കണ്ടൻസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് സ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി എംപ്ലോയീസിനെ അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ എംപ്ലോയി റെഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല എംപ്ലോയ് റെഗ്നിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അത് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവിൽ വരും ദെൻ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് വരും അല്ലേ ആ ഒരു വർക്കിൽ ദെൻ എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയി എംപവർമെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ ഓട്ടോണോമി ആൻഡ് പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ ആർട്ട് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പീപ്പിൾ സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ സ്ട്രൈ വില്ലിംഗ്ലി ആൻഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കലി ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല ഒരു ലീഡറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലീഡർഷിപ്പിന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറും അയാളുടെ ഫോളോവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ എഴുതാം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നിരന്തരം നമ്മുടെ ലീഡർ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കോൺഫിഡൻസും എൻകറേജ്മെൻറ്റും സപ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫെസിലിറ്റി ചേഞ്ച് നല്ലൊരു ലീഡർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും അതിനെ എതിർക്കില്ല ദെൻ
ദെൻ ലൈസൻസ് ഫെയർ അതായത് ഫ്രീ റൈൻ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലീഡർക്ക് വലിയ റോളില്ല അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ആർക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുത്തേക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും റൈറ്റും പവറൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് കൊടുത്തേക്കാണ് അതാണ് ലൈസൻസ് ഫെയർ ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടോ രണ്ടിലധികം ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടി വരയ്ക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് സെൻ്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും സെൻ്റർ എൻകോഡിങ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഡീകോഡിങ് റിസീവർ റെസ്പോൺസ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് സെൻ്റർ ആരാണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെൻ്റർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ അതിപ്പോൾ ഫാക്റ്റോ ഐഡിയോ ഫീലിങ്ങോ ഒപ്പീനിയനോ എന്തോ ആകാം എൻകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനെ വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സിമ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മീഡിയ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ കോൾ വഴിയാണോ ലെറ്റർ ആണോ മീഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണോ മീഡിയ അങ്ങനെ ഏത് ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് വിടുന്നത് അതാണ് മീഡിയ ദെൻ ഡീകോഡിങ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എൻകോഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മെസ്സേജ് അത് തിരിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിസീവർ ആർക്കാണ് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത് അത് അയാളാണ് റിസീവർ അയാൾ അത് വായിച്ച് അതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ദെൻ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെയാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോപ്പറേഷനോ ഹാർമോണിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് വർക്കിങ്ങിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാനേജറിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിലൂടെ മാനേജറിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ആക്കാം സ്ഥാപനത്തിൽ കോപ്പറേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കും എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിനും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മൊറയിലും മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമലും ഉണ്ട് ഇൻഫോർമലും ഉണ്ട് ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് ഫോർമല് ആ ഫോർമലിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഡൗൺവേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഡൗൺവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാ സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് സബോർഡിനേറ്റിലേക്ക് സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ പ്ലാൻസ് റൂൾസ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയറോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ അതെന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും സജഷനോ റിക്വസ്റ്റോ അപ്പീലുകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നടത്തുന്ന അതായത് ഇവരുടെ അതോറിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ഒരേ പവറുള്ള പല പല ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയിട്ടോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോർമലുണ്ട് ഇൻഫോർമലുണ്ട് ഫോർമൽ തന്നെ പലത് വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് സുപ്പീരിയറും അയാളെ സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ളത് ദെൻ വീല് വരുന്നുണ്ട് വീല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ത്രൂ വൺ സെൻട്രൽ പേഴ്സൺ ഒരു സെൻട്രൽ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ദെൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും സോ
ഫ്രീ ഫ്ലോ കണ്ടോ ഇതാണ് പിക്ചർ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല സോ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എന്നാണ് പറയാം മുന്തിരി വള്ളികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഗ്രേപ്പ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഗോസിപ്പ് ഗോസിപ്പിൽ ഈച്ച് പേഴ്സൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഓൾ നോൺ ഓൺ നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബേസിസ് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല തോന്നുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കുന്നു ദെൻ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീക്വൻസിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നതും ക്ലസ്റ്റർ വളരെ വിശ്വാസമുള്ളവരോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ചെയ്യ് ഇതൊരു സീക്വൻസിൽ ദെൻ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളോട് മാത്രം സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ക്ലസ്റ്ററിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളോട് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ബാരിയേഴ്സ് തടസ്സങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സെമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ പറ്റുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് സോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് മാറിപ്പോയാലോ ഒക്കെ മെസ്സേജിൻ്റെ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും അല്ലേ സോ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആ മെസ്സേജ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു റിസീവറിലേക്ക് എത്തില്ല അതാണ് ബാഡ്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ് ദെൻ സിമ്പിൾസ് വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഒരു സിമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തംസ് അപ്പിന് തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന മീനിങ് ഉണ്ടാകും ഡൺ എന്ന മീനിങ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പല പല മീനിങ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കില്ല റിസീവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തടസ്സം വരും ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരും ദെൻ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അസംഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺക്ലാരിഫൈഡ് അസംഷൻസ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തടസ്സം വരും ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൻ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും മീനിങ് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോഴും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നില്ല പിന്നെ ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അയാളുടെ ആക്ഷൻസ് അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല ദെൻ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാരിയർ ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ അതായത് റിസീവറുടെയും സെൻ്ററുടെയും മൈൻഡ് എങ്ങനെ മൈൻഡിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട അതിൽ ഒന്നാണ് പ്രീമച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ അതായത് ഒരാൾ ഒരു കമ്മ്യൂ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓ ഇയാൾ ഇതാണോ പറയാൻ വരുന്നേ എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടില്ല സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ വരാണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണോ അല്ലേ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറ്റൻറ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കില്ല പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ലോസ് സംഭവിച്ചാലും അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോസ് സംഭവിച്ചാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിൻഡ്രൻസസ് വരും ദെൻ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അയാൾ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ എഫക്റ്റീവ് ആകില്ല ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ
പിന്നെ സുപ്പീരിയർക്ക് സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ യാതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സുപ്പീരിയറിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അൺവില്ലിങ് ആണ് അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല മോട്ടിവേഷന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരും സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഐഡിയാസിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാം നല്ല രീതിയിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ റിസീവർ നമ്മൾ ആരോടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ ലെവലൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ദെൻ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ റിസീവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ദെൻ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന വാല്യൂബിൾ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിനും അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ലിസണർ കൂടി നമ്മളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി